Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda. Bienvenida a un capítulo más de ¿Qué cociné hoy? ¿Qué hola vale, chicas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya son tardes por acá. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo fue su martes? ¿O cómo va a ser tu miércoles? ¿Genial? Eso. Muy, muy bien, chicas. Me da muchísimo gusto saludarlas tarde, pero seguro, como saben, como yo... No me reporté el día de hoy porque me fui a hacer unos trámites, como les comenté hoy, tenía que ir a ver lo del permiso, tenía que ir a ver lo de la luz, algunas cosas que eh, se necesitan hacer para que cuando ya esté abierto el local no me digan su permiso, su esto, su el otro y tenga que cerrar para ir a, a ahora sí que hacer los trámites, ¿sale? Estoy tratando de que todo esté en orden, lo mejor que se pueda para ya no, no tener que irme a mover a, a nada. ¿Sale pues? Bueno, pues yo les deseo que su martes haya sido muy genial, muy bendecido, muy productivo, muy relajante, como que hoy estaba nubladón o está nubladón por acá, este con ganas de no hacer nada, te lo juro chicas, véanme, ni siquiera me pinté el día de hoy porque mi mamá me acompañó, ella también tiene que ir a hacer unos, unas cosas y este y me dijo, dice que decía en el mensaje que a las 8, yo no vi la hora, el caso es de que ya eran las 7 y yo le mando mensaje a mi mamá, 7.20, y le digo, oye mamá, ¿qué hora nos vamos a ver? Y no me contestó, y entonces me marca al 10 para las 8 y me dice, yo estaba acostada chica, la verdad, hacía tanto frío que no tenía ganas de levantarme. Entonces yo dije, no, como a las 9, porque su esposo se va a trabajar a las 9, entonces después de que se va su esposo ya se pone a hacer sus cosas. Y entonces agarré y me manda al 10 de las, para las 8, este, ya voy para allá. Y yo, ¡Oh! yo estaba en, sin nada, yo andaba en pijama, toda greñuda, no, manches, ya llegó y, ¿qué pasó? <risa> me dio una regañada. Y pues es que no me dijiste que eras como, no, te dije a las 8 y me, me, me enseñan su mensaje, a las 8. Pero como decía, a las 8 con letra yo no vi el número, yo quería buscar un número, encontrar un número y no lo vi. Pues total que se me hizo tarde y ya nada más me, me agarré el pelo, me puse lo primero que encontré y vámonos chicas, por eso me ven los ojos pispiratos. <risa> pero ya regresé chicas, pude arreglar unas cosas pero me hacen falta papeles, tengo que ir, volver a ir, así que primeramente Dios, eh, mañana no, mañana es el festival del día del niño de mis criaturas, de mis bebés. Su último festival del Día del Niño. Ya no soy bebé. Ay, mi, mi. Ay, ya no es bebé. ¿Qué eres entonces? Grande. <risa> ¿Eres mi niña grande? Ay. Mi niña Ay. grande. ¿Sí? Bueno, por lo pronto, ya comenzamos. ¿Con qué comenzamos? Ya La te pedí. Cocinación. Pero con ánimo. Vamos a empezar. La cocinación. Con la cocinación. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Shopis? ¡Caldo! ¡Caldo! ¿Por qué hace frío, mamá mexicana? Caldo. Ya tenía mucho que no hacía caldito de pollo, chicas. Vamos a hacer un caldito de pollo. Yo sé que ayer comimos pollo, pero ya merita el frito, amerita un caldito. Y como yo sé que el caldo de res va a tardar más, ya es más de la una. Ya van a dar las 2 de la tarde, chicas. Así que yo sé Gaby, que el caldo. Chica. Ya va a llegar Gaby. Y yo sé que el caldito de pollo se cose un poquito más rápido. Sí, mami. No, pero más cejotes, más. más. Este. ¿Cómo se llama? El caldo de pollo eh, se va a cocer mucho más rápido que el caldo de res. ¿Va? Así que, ¿qué vamos a ponerle a nuestro caldo de pollo? Miren, Sofi picó calabaza, papa, zanahoria y está partiendo ejotes. Sale pues, véanla. Anda aquí con toda la piel y toda la actitud. Mi chefcita. Hermosa. Ay, qué preciosa. Ay, qué chula. Mi niña grande. <risa> bueno, sale pues Nada más estoy esperando que me traigan el pollo El señor de la carnicería para lavarlo Ya puse agua a calentar Ah, y vamos a hacer un arroz Vamos a hacer un arroz rojito eh, Ven que mi mamá le, le enseñó a hacer a Andrea Un arroz blanco Pero que, ¿saben cómo se lo enseñó? Puso todo Puso las tres tazas y media de agua, puso la taza y media de arroz, le echó todas las verduras, lo sazonó y nada más cuando empezó a hervir le bajó. Fue todo, chicas, y salió bien bueno. Y como me dijo mi mamá, es que así con ese arroz, dice, no le pones grasa, no tienes que freírlo. Y yo, ah, pues sí, ¿verdad? Entonces se me hizo buena opción, pero yo lo voy a hacer rojo, entonces yo sí lo voy a freír un poquito, pero sí le voy a dorar. Sale pues, pues vamos a comenzar, voy a moler primeramente mi jitomate, voy a, a, a lavar mi arroz para freírlo, ¿vale? Igual mi mamá lavó el pollo, el pollo, lavó el arroz antes de hacerlo. Ya más adelante que vuelvo a hacer arroz blanco, les muestro cómo lo hizo, Este, por si alguien no sabe, ¿verdad? Y quiera, quiera hacerlo de esta manera, está genial. Vean, 
Ya se está cocinando el pochito con verduras. Ya por acá, listo el arrocito. Mm. Y pues bueno, en lo que está el pollito, acompáñenme a lavar los trastes. Ya nada más eso nos falta, chicas. Vean, ya, ya tengo recogido todo. Y ahí tengo el cilantro también, ya nada más para picarlo y ponerle al caldito. Y vamos a lavarse un poquito. Pues ya los estaba empezando. Acompáñenme. Listo, chicas. Ya terminamos. Ahora vamos a ver cómo va el pollito. Bien, chicas, vamos a servir ya la comida. Y bueno, yo lo sirvo así. Le pongo arroz. Ay, que así le eche mucho. Nomás es un cuarto de taza y ya le eche mucho. Le pongo el caldito con verduras. Pieza de pollo. Vean nada más. ¡Qué rico! Y hoy tienen falta su cilantrito, su limón. ¡Ay, para este frito! Listo, chicas. Así quedó la comida de hoy. Un delicioso caldito de pollo con arrocito rojo. Sus verduras, su aguacate, su cilantro, su limón. ¡Ay! ¡Provechito, chicas! ¿Qué hola chicas? ¿Cómo están? Muy muy buenos días, feliz miércoles, ombliguito de semana, ya estamos comenzando, mis chofis la ven bien guapa, preciosa, hoy tiene su convivio, su último convivio del día del niño en la primaria, ay qué tierno, y pues andamos, corre la que corre las chicas, porque van a entrar a diferente horario, Tengo, me tocó llevar sopa blanca este, a su convivio de Sofi, va a ser de guisados, de Andrea la maestra les va a comprar la comida, nosotros no nos encargamos más que de los dulces, y eh, igual con Sofi pagamos 80 pesos por eh, un paquete de dulces. Entonces de una vez como me tocaba llevar dulces con Sofi, con Andrea, le pagué otros 80 a la, a la vocal y me hizo favor de hacerle su dulcero. Ya me lo entregó, la maestra se los va a dar el día de hoy. Y pues van muy contentas, están muy emocionadas, hoy llevaron ropa de calle, van bien guapas, hermosas, ahorita regreso por Andrea para ir a, a dejarla otra vez, que entra a las 9 y a las 10 tengo que regresar otra vez a dejar la sopa, así que hoy vamos a correrle chicas y ustedes me van a acompañar, ¿sale pues? Pues bueno, por ahorita vámonos corriendo a dejar a mi Chofis y regresamos por Andreita, ahorita nos vemos chicas, vámonos Sofi, ¿vas emocionada? Eh, ¿Vas con ganas de divertirte? ¿Segura? Sí. Bueno. Recuerda que es tu último día del niño. Ya en la secu ya va a ser hasta el día del estudiante. ¿Vale? Sí. Diviértete mucho. Bien, chicas, ya regresé de dejar a esta Sofi. Ya voy a preparar a Andy su peinado mientras está desayunando. Por lo pronto ya estoy adelantando la sopa blanca. Me tocó llevar sopa blanca a este por parte de, del grupo de Sofía. Y bueno... Yo quedé con la señora que íbamos a hacer codito, pero la verdad ya este el día que fui al súper, que ya no les mostré las compras, tengo el video ahí a la mitad, todavía no lo puedo editar. Pero bueno, compré esta sopa, esta sopa de colores de Italpasta, tiene verde, rojo y, y blanco. Yo acostumbro cada que me toca sopa blanca en la escuela, 
Ay, perdón. Este, llevar de esa sopa. Entonces, este, ya no le pude avisar a la señora. Espero no se moleste porque ella quedó de... Es que ella fue y me dijo, señora, ¿de qué sopa va a llevar? Y le digo, pues, de lo que quiera. Yo según, ¿no? Y dice, pues hay que llevar codito, para que sea igual. Y le digo, bueno. Y el día que fui al súper, encontré la sopa. Esa casi no está en el súper, en la horrera lo compré. Casi nunca está. Entonces la aproveché y me la traje. Y ya ahora que llegó la fecha, este me acordé y dije, chin, quedé de codito. Pues ya ni modo, pues ya me voy a llevar esa. De todas maneras, este me, quedamos que tres bolsas, solo llevo dos para que tanto consuman la de la señora como consuman la mía y no se le vaya a quedar o algo así. Es que digo por la novedad de los colores, luego por eso. O a veces por los colores no les gusta, no la quieren probar. Pero bueno, nomás que se den un quemón, chicas. Esta sopa está bien sabrosa y se las voy a mostrar cómo la vamos a hacer. Por lo pronto ya puse mi agua. Puse mi agua con ajo, cebolla, eh, sal, este aceite. Para que se cocine ahorita en lo que da la hora para llevar a Andrea a la escuela. Mientras vamos a ponerla guapa, preciosa, bella a mi niña. Así como puse guapa, preciosa a mi Sofi. Para que disfrute su día, chicas. Para que lo disfrute. ¿Sale? Vénganse. ¿Qué bomba vas a querer que te peine? Dos. Aquí. Dos mechoncitos y una coleta. Dos mechoncitos y una coleta. Ok. ¿Te vas a poner cámara rápida? Te diviertes mucho, ¿eh, Andreita? Te la pasas bien. Lo disfrutas mucho, comes. Mucho, mucho. A ver qué se va a disparar la maestra. Ajá. ¿Pura verdura? Ay, ¿va a comer porque yo le doy pura verdura? Vas a ver. Chicas, ya regresé. Ay. Chicas, ya regresé de la... De dejar a Andrea a la escuela. Ya vamos aquí, ahorita a enfriarnos, a quitarnos este suéter porque ya, ya empezó el calorcito. Este, ya está la sopa, la voy a poner a escurrir. Uf, dejen tomar aire. Y les quería contar que mi esposo les compró congeladas a los niños para ahorita su convivio, vean. Les compró congeladitas, ahorita también me las voy a llevar. Este, para, para sus compañeritos Ay, perdón Se trajo congeladitas para sus compañeritos De mis hijas Este, y ahorita me las voy a llevar igual para entregar Mi carro, hoy no circula Chicas, así que <ríe> Me voy a tener que Este Ahora sí que por eso me la estoy rifando también caminando Que si no, me hubiera ido a dejarlas En el coche, o más bien Me hubiera ido a dejar, si sí, me hubiera dejado en el coche Este, y ya regresaba Aunque me diera las vueltas que me fuera a dar Voy a entregar, voy a entregar. Voy a escurrir la sopa y ahorita les eh, muestro cómo la vamos a preparar, ¿va? Y bien, chicas, para esta sopa eh, lo único que hago es poner una cucharada de mantequilla y que se deshaga muy bien en tu cacerola. Ya que se deshizo muy bien, vamos a utilizar crema. Aquí sí yo le pongo crema. Le voy a poner una, un cuarto del bote, o sea, con 250 mililitros de la crema. Yo aquí tenía una de medio y le puse... 
casi la mitad y una evaporada el secreto bueno el secreto que yo le doy a esta pasta es la leche evaporada le echo toda la lata normalmente compro el cuadrito de alpura ven que venden un cuadrito yo le echo todo ese cuadrito pero no encontré así que compré esta lata y se la vacié toda la voy a condimentar con un poquito de consomé de pollo este, ya que le haya puesto el consomé de pollo, le voy a agregar este, lo que es el perejil. Si tuviera, si le quieres poner jamón o tocino, antes de poner las cremas, tienes que, o la crema y la clavel, tienes que a freír o sofreír con la mantequilla el perejil y el, ya sea el tocino o el jamón. ¿Sale? Ya que está así, lo vamos a mover, a mover y a dejar que, que se que hierva, un, empiece a hervir, pues que rompa el hervor. Y ya que rompa el hervor, le vamos a colocar la pasta. La, ahora sí que la revolvemos muy bien, probamos que esté bien de sal. Y ya que la probemos, ya está lista. Esto es facilísimo y le apagas. Nada más hay que dejar que empiece a hervir la, la crema con la clavel. Y ponemos la pasta, revolvemos y ya cuando ya haya revuelto, ya haya, hayas rectificado del sabor, le vas a apagar. Bien chicas, ya quedó la sopita, sí como que se me desmoronó un poquito, pero sabe rica, de veras, de veras que sí. Mm, mm. Sí, ya sabe sabrosa. Mm. Mm. Vámonos. Vengo, bien cargada chicas. Vámonos, voy a agarrar una combi para llegar rápido. Faltan 10 para las 10. Atenta. Con nitro, con nitro, chicas. Vámonos. ¿Qué uh. estás pasando? Bien, Ana. Dale, ahorita nos vemos. Bye. Chicas, estoy aquí con mi amiga Luisa. Me vino de batecha. Y vean lo que delicioso que me preparó un huevito. Miren, ya me dijo cómo lo va a hacer. Así lo voy a hacer ahora yo. Con un café. Provechito. Vení por las niñas. Vean todo lo que les dieron. Órale, sí se acabaron. Sopa, ¿Se acabaron la sopa? No, yo ya veo la sopa. La llegando a la casa. Chicas, ya regresamos de la escuela. Ya yo. Eh, vamos a. Bueno, dejen, les doy contexto. Fui a dejar a Andrea, digo a Sofía. Luego fui a dejar a Andrea. Luego vine a hacer la sopa. Luego fui a entregar la sopa. Y cuando regresé, bueno, cuando entregué la sopa, mi amiga Luisa vive cerquita de la primaria. Entonces yo decidí, dije, amiga Luisa, ¿puedo ir a echar un café contigo a tu casa? Y ella, sí. Y que me voy corriendo a echar un café a su casa mientras daba la hora de salida para yo no... Bueno, primeramente para visitar a mi amiga, claro, por supuesto. Y pues ya no andar dando otra vuelta, ¿no? Y mis hijas llegaron muy contentas, se la pasaron muy, muy bien. Y vean todo lo que les Chicas, dieron. esto fue lo que le dieron a Sofi la maestra, su regalo. Vean. ¡Qué bonita libretita! Muchas felicidades. Y comieron guisados. Bueno, en el, en el salón de Sofi comieron guisados. Y su bebida se trajo un arroz con leche y gelatina con pasitas y crema. Y su dulcero. ¡Uy, la Sofi! ¡Uy! Bien premiada que salió. Y Andreita, por acá, le dieron... Como les comenté en la mañana, teníamos que llevar 80 pesos de dulces este, para cada uno de nuestros hijos y le pedí a la vocal del, del grupo de Sofi que me hiciera uno igual. Y sí, le pagué lo mismo y, me, y la, ya nada más se lo entregué a la vocal de la, de la de Andrea. Y este fue el dulcero que le regaló la maestra a los niños. ¡Uy! Andy, ¿qué comiste? ¿Qué te dieron de comer? Ay, compártele ahorita. Ahorita compramos uno, cálmate. Comenta, este, compárteles a las chicas que él te regala. No, sí, sí. Pues sí. Compárteles que te dieron de comer a ti en el salón. Hojaldras. Hojaldras. Espagueti. Espagueti. Y una congelada. Ah, ese de las que y les mostré. Pastel. Y pastel. Órale, muy bien. ¿De, ¿De qué? Cajeta. ¿De cajeta? Yo como... Ay. La Sofi viene súper llena que ya no aguanta la panza. La sopa que llevó mi mamá. ¿Sí te gustó? Sí, está muy bien. Ah. Este, comí la sopa, papas con longaniza, nuggets, ah. me tomé esto, me comí un platito de flan, dije, Órale. Un, flan, un platito de fruta, Ajá. Una, dos congeladas de las que llevó mi mamá. Ajá. ¡Órale! Sí comiste mucho, hija. Ya no vais a comer dulces porque estuviste 
recomiendo mucho, Dulce Guarda los mejor. Tú también, Andreita. A ver. Pues ahora ahora me que... quiero comer esto. Pues ya nada más eso, pero ya no comas dulces. O comes eso o comes dulces, recuerda que te hace daño. ¿Sale? Igual tú, Andreita. Vayan guardando los dulces. Oigan, sí se bien la vocal, eh. Vean. Por 80 pesos, vean todo. ¿Ya te comiste algo? Te no, comiste un gancito che. Intercambié ah. unas gomitas. Ajá. Por un ah, ya. Bueno, pero no venía gancito. Espérame, chofis. No, no, no. Vean, todo esto trae el dulcero que pero le encargué a la señora le, Bocas. Le tenía un gancito, pero lo intercambié por. No tenía unas gomitas. Miren. Pero... Estuvo súper bien por 80 pesos. Miren, los gomitas. Y trae lo mismo. Trae lo mismo, no, no. Sofi. Ah, pues te tocó. Lo... Bueno, pues, ¿cómo se la pasaron entonces? ¿Les gustó su Día del Niño? Sí. Bueno, este, recuerden que este Día del Niño fue por parte de la escuela. Falta mi Día del Niño y falta lo que vamos a hacer el fin de semana. Este, este se lo va a dejar a Gaby porque ayer tenía el topo de viajes con él. Ah, bueno, pues guárdaselo, pues. Muy bien. Este, no, yo ahorita no, man. gracias Vamos a, a comenzar con lo demás Vean, a mí me encantan las obleas Cuando me quieran dar algo para comer, las obleas O lo que tenga cajeta, me encanta Y ya me Andy me regaló unas, gracias Bueno, chicas, pues vamos a comenzar Porque quiero, quiero darles la realidad De lo que sucedió en mi cocina Vean, un mazapancito Los mazapancitos son mis favoritos Y Sí, hija. Bien, chicas, les voy a mostrar lo que dejé en mi casa. Me fui de metiche, sí, me fui de metiche y vean cómo dejé en mi casa. Vean mi reguero que dejé. Bueno, esto lo acabo de traer. Traje una lechuga, la donde viene mi cazuela y dejé mi reguero de todo esto. Ah, traje tortilla de sope porque voy a darle sopes el día de hoy. Pero a la verdad de la verdad, chicas, me da vergüenza decirlo, pero me fui de metiche y dejé mi reguero. Así que vamos a ponernos a las pilas para recoger. Así como le metí nitro en la mañana para irme de metiche, así también le voy a poner nitro aquí para apurarnos. Aquí dejé tantita sopa porque si se fijaron estaba como muy lleno, así que la voy a hacer. Y me regresaron, me echaron aquí arroz, ya me lo revolvieron, me echaron arroz... Y un huevito, medio huevo este, cocido. Pero solamente sobró esta sopita. ¿Sale pues? Pues bueno, vamos a comenzar con la cocinación. Bueno, primeramente vamos a limpiar nuestro reguero. Bueno, mi reguero. Voy a limpiar mi reguero mientras mis niñas me ayudan a levantar trastes limpios para poder lavar los demás. Y comenzamos con la cocinación, chicas. ¿Y qué pensamos hacer el día de hoy? Unos deliciosos sopes. Claro que sí, cómo no. Y de sopa, pues obviamente ayer fue caldo de pollo. Y sobró una piernita, la voy a desmenuzar. Con eso va a ser la sopita. Tengo arroz, pero ese lo voy a guardar. Si quieren con arroz, les pongo tanto arroz, pero no creo porque voy a servir sopes. O si solamente quieren el pollito desmenuzado con caldo y arroz, genial. Y mañana les doy sopes, ¿sale? Bueno, pues ya estamos listas, chicas. Hoy va a ser relajada la cosa de la cocinación. Pero por lo pronto tengo muchas cosas que hacer en cuestión de limpieza. Y vamos a apurarnos. Saben también que estoy pensando acabar el video de limpieza que tengo. Ya en la mañana lo empecé. Y espero en Dios que ya lo hayan visto. Déjenme, me dedico una media horita. Y ahorita que termino de recoger. De todas maneras lo tengo que hacer y esto me va a esperar. Y ustedes, claro que también me esperan. Pero para mí es una grosería de mi parte no subirles ya video como debe de ser. Vamos a Chicas. Fui a comprar este frijol, compré un kilo de frijol, este está en $28 pesos y el negro que siempre compro está en $32 o $34 pesos. Así que compré de este $28, si tiene un poco más de basura vean cuánta voy sacando, pero pues bueno es un poquito más económico. Compré un kilo y $50 pesos de huevo y una vainilla que ya no tenía, ¿sale? Bueno, déjenme ahorita les sigo contando. Ah, esta lechuguita... La, bueno, este, estaba yo ahí con mi amiga Luisa en las hortalizas y le dije, ay manita, sácame una lechuga para los sopes porque pienso hacer sopes. Y dice, sí amiga, y ya me la sacó, pero no me la quiso cobrar mi amiga Luisa, gracias amiga. Y aparte me invitó desayuno y este, bien sabroso que me preparó ese huevito delicioso y este, ¿qué más? Y ya me quería dar de sus frijoles, ella coció frijoles en la mañanita temprano y ya me quería dar, pero le digo, ay no amiga, es mucho encaje, por eso ya fue por mis frijoles. Gracias amiga Luisa. Bien chicas, 
Ya después de que les dije que iba a limpiar todo mi reguero este, antes de empezar la cocinación, bueno, llegó mi mamá y me trajo un poquito de mole. Este, que Andy y Gaby se lo está comiendo, vean, ya está, está chupando el plato. ¿Sí te gustó? <risa> este, trajo tantito mole y ya Gaby está comiendo mole y comió caldito como sopa. Este, ven que me había sobrado tantita sopa blanca. Bueno, pues la acabé de preparar y comieron eso mis niñas y tantito caldo. Sí, ¿verdad? Sofi nada más comió caldo porque decía que estaba muy llena de todo lo que comió. No, bueno, no, comió ¿no comido? ¿Qué comió? Comí sopa. Sopita. Comió. Es que estaba yo editando el video de limpieza, chicas, por eso no me fijé qué comieron. Pero bueno, todas ya están comiendo y yo me voy a comer un poco de caldito con arroz, así como ayer. A mi esposo le voy a dar mole, así que ya el día de hoy no cocino, compré los sopes. Mañana este, voy a hacer los sopes de comer y tengo los frijoles ya remojándose para ponerlos a cocer ahorita, ¿vale? Así que gracias a Dios, gracias a Dios ya comimos el día de hoy, bueno yo apenas, pero ya están comiendo mis criaturas el día de hoy. Al ratito si le da hambre, quien no haya comido caldo va a volver a comer caldo porque hay suficiente, ¿sale? Mm. Sí. El caldo de dos semanas. El caldo, como si fuera pozole. <risa> este, ¿qué les iba a decir? Y eh, sí pude editar el video de limpieza, chicas. Espero les haya gustado, no, las haya motivado. Ándale, no sí, me andan, me andan pidiendo el pozole también mis hijas y mis amiguitas. Por ahí alguien me dijo, ¿por qué no has hecho pozole? Sí, vamos a hacer pozole, chicas. Nada más denme chance. Mañana es cumpleaños de mi mamá. Sí, chicas, mañana es cumpleaños de mi mamá. No, me me toca come. organizarle su comida. Ya me dijo que quiere, no les he dicho. Mi mamá quiere que le haga salmón. Quiere salmón con crema de champiñón y una ensalada de eh, apio, ejote y zanahoria. Se, ese, ella hace esa ensalada y le queda deliciosa. Bueno, eh, salió a mostrar, o sea, me iba a acompañar ella a comprar la carne porque me dijo que ella me ayudaba a comprar la carne. Mi hermano también ya me dijo, dime cuánto y, y yo me coopero. Este, bueno, vamos a hacerle su salmón que tanto quiere. Vamos a hacer la sopa, la crema y la, y la ensalada. Este, y mañana se va a juntar con sus amigas, van a ir a visitarla a su casa y ella me iba a acompañar por la carne, pero bueno, le dije, no pasa nada mamá, tú, tú convive con tus amigas en la mañana, yo me apuro, yo me arreglo, yo voy a comprar las cosas, yo vengo, preparo y a la hora de la comida voy a tu casa y ahí convivimos un rato. Y en la tarde, ya que llegue su esposo y mi esposo, partimos el pastel. Quiere que le haga un pan en la olla express. Si alguien no ha visto esa receta, se las comparto aquí abajo en la cajita de descripción. Voy a hacer una de zanahoria y uno de elote. ¿Sale? Me toca cocinar. Sí, lo vamos a decorar. Me toca cocinar. Ah, Gaby ya. Ya salió. Gaby va a hacer los panes. Yo decoro. Y Andrea va a decorar. Y yo voy a hacer la comida. ¿Va? Bueno, pues ya está organizada la, la situación. Mañana, primeramente Dios, me van a acompañar a hacer las compras. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comer, chicas. Les voy a mostrar. Vean. Mi caldito con arroz, así igualito como ayer. Bien delicioso. Y ahorita ya está reposadito, sabe más rico todavía. Provechito. Bien, chicas, vamos a comenzar ya con la organización del gasto porque ya es miércoles, no inventen. Ya se acabó el dinero. Ay, no es cierto. Este, les voy a pasar el menú semanal. Como pudieron ver, el día lunes hice picadillo y sopa. El día de ayer hice caldo de pollo con arroz. El día de hoy, pues no hice yo el mole. Mi mamá trajo tantito mole. Tantito, chicas. Trajo bien poquito. Este, arroz y caldo otra vez. Ah, y pues las niñas comieron de lo de la escuela, ¿verdad? Eh, mañana, obviamente, como les comenté, voy a hacer el salmón, sí. Pero pues es un pedacito cada quien. O sea, un probete, no llénete. <ríe> y voy a hacer los sopes que compré el día de hoy. Y las niñas, mi esposo me dijo que les festejara el día del niño o les hiciera su comida favorita por lo del día del niño el día viernes. Y les voy, bueno, ellas pidieron nuggets y espagueti, ¿sale? El sábado vamos a ir a casa de mi suegra y el domingo va, o vamos a organizar hamburguesas y hot dogs en casa de mi suegra para festejarle a los niños, ¿vale? Pues, así que no apunto de esto porque yo no voy a cocinar ese día. Listo, por eso estoy un poquito confiada con lo de mi mamá, porque este, pues el fin de semana casi no, pues prácticamente no voy a cocinar, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar con la organización. Chicas, ha llegado la hora chingue guanchona de darle los gastos que llevo esta, esta, hasta este día. Les voy a comentar, el lunes gasté 167 entre la fruta y la verdura, el mar, bueno, y las 67 de la carne, ¿va? 
son 234 pesos. El día de ayer gasté 30 de leche, 40 de pan, 40 de pasaje de donde fui este y 12 de cilantro y 66 del pollo, ¿sale? Van 188. Cilantro y cebollitas, compré unas cebollitas cambrai. El miércoles gasté, o sea hoy, gasté 16 de tortillas, 28 de frijol, 50 de huevo, 48 de los sopes. Son 142. Y aparte también compré 80 de champiñón y 4 pesos de lapio para la comida de mi mamá. ¿Sale? Así que en total me sobran... Lo sé, cariño, lo sé, bien poquito. <ríe> 200, 300, 10, 20, 30... 40, 52 pesitos, ¿sale? Esto es lo que me sobra para terminar de aquí al viernes. Bien, prácticamente para la sopa y para la ensalada de mi mamá ya tengo todo. Nada más es comprar el pescado, igual para el pescado ya pues, no necesita muchos ingredientes. Este, para el pan tengo harina de... me falta comprar harina, nada más harina de hot cakes y harina, pero eso se la puedo pedir a, a, a mi mamá o a mi cuñada en la tienda y ya no gasto yo. Y voy a comprar nada más 50 pesos de nuggets, o sea, nada más les voy a dar un probete, ¿no? Y en ete, porque el fin de semana se van a tarragar de un montón de cosas, ¿sale? Así que no se preocupen, tengo 250 para gastar, ¿va? Bueno... Primeramente Dios, chicas, cuando las cosas se dan de corazón, alcanzan. Y lo he comprobado, ustedes mismas lo ha, han sido testigos de que Dios es muy grande. ¿Sale? Así que no se preocupen. Si yo confío, ustedes también confíen en mí. Bueno, ando comiendo unos bomboncitos que me dio Andreita de su dulce. Bueno, entonces, primeramente Dios, chicas, así es como me voy a organizar esta semana. Vamos a ver qué tan caro está el salmón, la verdad. Bien, bien, no tengo idea. Mi mamá dijo que nada más un pedacito. Dijo, nada más un pedacito, dice, para probarlo. Ahora le va. Entonces, voy a comprar, que será? Un pedazo así. Que me cueste unos 300 pesos. Yo estoy calculando. Tengo vales. Mi esposo, este... Ya le dieron sus vales. Y tiene, y de ahí yo estoy pensando agarrar. O ya dependiendo de lo que me diga mi hermano, si me da efectivo... Este, o oh, mi esposo me quiere ayudar, pues adelante. Casi siempre me ayuda, ¿eh? Casi siempre cuando es cumpleaños, ya sea mío, de mis hijas, de mi mamá, de sus papás, él siempre me echa la mano. Así que no pasa nada. Y si no me ayuda, está bien, porque yo sé que el fin de semana él va a pagar con mi suegra las cosas. Así que no, no le voy a pedir nada, chicas. Vale, pues, pues bueno, vámonos a mandar los saludos y las felicitaciones del día de hoy. <risa> Vengan. Bien, chicas, ahora sí vienen los saludos y las felicitaciones. Y vámonos con los saludos primeramente. El primer saludo es para mi amiga Isabel Vale. Amiga, muchísimas gracias por tu apoyo de todo corazón. Eres a todo dar. Muchas, muchas gracias. La siguiente, el siguiente saludo es para mi amiga Bárbara Flores. Amiga, muchísimas gracias por tu apoyo de todo corazón. Aquí andamos cuando guste y mande, señorita. Gracias, de verdad. Y ahora sí, vámonos con las felicitaciones. Y la primera felicitación es para mi amiguita Natalie, que el día de mañana este va a ser mayor de edad. Así que felicidades, amiga. Ya, vas a tener tu INE. <ríe> vas a poder votar. Muy bien, amiga. Muchísimas felicidades de todo corazón. Espero de verdad te la pases súper bien. En compañía de tu familia, eh, de tu mami, este, Van. Me, este, perdón, amiga, no sé bien tu nombre, pero así apareces en Instagram. <ríe> este, tu mami me, me avisó sobre tu cumpleaños. Y me siento muy, muy contenta de poder felicitarte. De todo corazón, espero la pases muy, muy, muy bien. Cuídate mucho sonríele a la vida disfruta a, tus, a tu familia que es lo más importante y este pasala súper bien ¿eh? recuerda que nada con exceso todo con medida vale pues bueno muchas felicidades amiga la siguiente felicitación es para mi amiga Azul Domínguez, que el día 28 cumple años, o sea, hace mañana. ¡Uy! ¡Oh! Cumples igual que mi mamá. Muchísimas felicidades, amiga. Espero de todo corazón la pases increíble en tu cumpleaños. Así que, felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades. Que tengan dicha toda la vida. Tan, tan. Muchas, 
muchas, muchas felicidades. Aquí andamos cuando gusten y manden. Cuando se les ofrezca, saben que cuentan conmigo en la medida de lo posible. Yo contesto sus, sus mensajitos. Sale, las quiero mucho, chicas. Espero de todo corazón que si alguien me faltó de felicitación, se la pase súper bien. Estas mañanitas también fueron para ustedes. Y este, pues aquí andamos, chicas. El día de mañana hay muchas cosas que hacer. A mi mamá no le gusta tanto el argüende, ¿eh? De verdad que no. A mi mamá no le gusta tanto... Ay, ay, no. Es este, como más este, reservada. Pero, este, como yo he dicho, mi mamá es el motivo. Yo quiero echar pachanga. <risa> Así que lo vamos a hacer, chicas. Pasando su cumpleaños, chicas. Va a ser puro spam. Porque yo, mayo, mi cumpleaños, con todo, yo quiero celebrar. Claro que sí. Yo no, no importa que no este, me hagan fiesta. Yo solita me hago, chicas. No se preocupen. Yo solita me felicito y todo. <risa> A eso me refiero, a mí sí me gusta, pues, a mí sí me gusta que me hagan fiesta. <risa> o sea, referente a que me hagan fiesta no es de que me hagan una reunión y comida y no, 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 no. Me gusta este que me feliciten, eso me gusta. Por eso a mí me encanta felicitarlos, porque también a mí me gusta que me hagan fiesta. <risa> ¿Sale? Bueno, pues cuídense mucho, primeramente Dios, espero que este video les guste, les agrade, sea una grata compañía para ustedes y su familia en este momento que lo están viendo. Nos vemos mañana. Bye.